。民国时期有一桩军火失窃悬案，数十年以来一直扑朔迷离，直到几十年以后啊，一位九十一岁的老太太在临终之前说出了实情，这到底是怎么一回事呢？大家好，欢迎走进历史时光。今天我将为你讲述军火大盗高崇德的故事。高崇德，一九零四年出生在辽宁省黑山县，从小就喜欢看女英雄的故事，性子也比较直爽，希望自己能像他们一样报效国家。高崇德年龄稍大一些后啊，经常有人给他家说媒。高崇德虽说没有直接表示反对，但他总是看不上那些前来相亲的人。后来他无意中遇到了一个驻扎在黑山地区的东北军营长，此人名叫吕正操，是一个年轻有为的军官。他在部队服役的时间虽然不长，但是却得到了张学良的重用，还以副官秘书的身份在张学良身边负责了很多重要的工作。吕正操本人也是能文能武，很容易就俘虏了高崇德的芳心，两人迅速坠入爱河。与吕正操结婚后啊，高崇德利用机会开始练习枪法，竟然练成了神枪手，能指哪打哪，得到了大家的赞誉。九一八事变以后，人们抗日热情高涨，高崇德于是就加入到了这行列当中。他觉得自己不容易被人注意，于是利用晚上或者是比较隐蔽的方式去贴标语、撒传单，让更多的人了解敌人的恶行，去宣传爱国思想，鼓励人们加入到抗日的队伍中来。在这期间呢，高中德认识了一个姓王的先生，他对这位王先生的爱国情怀特别认可，一直把他当成自己思想的领路人。一九三七年，在王先生的介绍下，当时的抗日根据地的政府主席林伯渠约见了高中德，与他进行了一番交流。两人坐在一起谈话时，林伯渠向高中德坦然表示，我军正在积极备战，随时都会奔赴前线抗击日本侵略者。高崇德对我军的抗战行为特别认可，恨不得立刻报复参军，跟我军战士一起奔赴前线。但林伯渠却委婉拒绝了他的请求。他对高崇德解释说：“如果你愿意抗战的话，可以负责一个特殊的任务，这比他自己直接上前线打日本侵略者更重要。这个任务就是利用他国军的身份，帮八路军获取一些军火弹药。”于是，在接下来的很长一段时间内，高中德借助国民党高官妻子的名义，在东北军火库时不时顺走一些武器。然而，这完全是杯水车薪。他花重金买通看守军火库的部分警卫，在他们的掩护之下，高中德不断的往外运输武器。虽然这种方式十分奏效，但却让国民党起了疑心，他不得不另寻他法。为了避免国民党产生怀疑，并且能够保证在短时间内从军火库运出大量的武器，高崇德找到时任国民党第一战区司令的程倩，在他的帮助之下，高崇德以丈夫吕正操的名义，在第一战区成立了一个独立游击队，而他也就顺理成章地担任了该游击队的留守处处长。接下来，他就以游击队需要武器装备为由，从军火库运出武器。搞到军火弹药以后，最大的问题是如何神不知鬼不觉地运往八路军的驻地，运输军火非常困难，很多时候都选择在最糟糕的阴雨天的后半夜，因为此时国军守卫力量最为薄弱。高中德带着战士们肩扛着，两人抬着，走在隐蔽的小路上，甚至是人迹罕至的地方，一连走上几天、十几天，走上几百里才能送到我军手里。1939年，高崇德路过晋东南太行山，当时刘伯承、刘司令员请高崇德去喝茶。见面后啊，刘司令对高崇德表扬了一通，然后开门见山，希望他能帮助自己弄到迫击炮。原来啊，他们手里有迫击炮架子，可是苦雨没有迫击炮，这可愁坏了高崇德。他直言：“你如果要手榴弹，要多少我都可以给你搞。可迫击炮，一是不好搞，二是不好运，两头尖尖的，拿不好拿，抱不好抱。”当时看到刘司令如此急迫的眼神，还有对自己的信任，高中德咬咬牙答应了。后来，高中德历尽千难万险，在和战友一起排除了万难，终于帮我军搞到了几枚迫击炮。用战友的话来说，那次任务是把脑袋别到了裤腰带上，真是置生死于不顾。大家完成任务后，都几乎扒了一层皮，有的还大病一场，有的因此失去了生命。而高中德更是暴瘦四十斤，体重只剩下八十多斤。
。随着时间的推移，高层呢从国军仓库拿到武器越来越多，最终引起了国军高层的怀疑。再联系八路军的几乎相当于从天而降的军火呢，他们知道这是出了家贼，他们迅速派人进行调查，结果却始终没有人找到线索。之所以出现这种情况啊，一方面是因为高通德本人比较小心谨慎，另一方面也是因为他在部队中素有威望。国军高层进行调查时，很多战士和干部自发的为他打掩护，帮他撇清关系。可惜啊，纸终究包不住火。高通德躲过这次危机后，为了能给八路军提供更多的帮助，又多次带人从国军仓库偷盗军火。1940年，高崇德最后一次为我军运输军火途中，因为行动暴露，被国军高层带兵抓捕起来，沦为阶下囚后，他遭到了国军高层的残忍惩罚。万幸的是，他最后没有被敌人残忍杀害，而是被我军及时救了出来。自此，高崇德就从人们的视线中消失了，直到五十年后，他才公昭于世。当年，组织上为了保护高崇德，秘密把他送到了延安。在延安，高中呢旧伤复发，去医院做手术。朱总司令对他非常关心，说他是革命功臣。那次晋冀鲁豫司令部被包围，是他及时送来了炮弹，那可是雪中送炭啊！出院后，高中呢一直在总部机关工作。解放后，高中呢去了沈阳工作，成为了一名女干部。到了一九九零年，因为旧伤再次复发，高中呢又一次住进了医院。从一九四零年销声匿迹到一九九零年，高中德住院治疗，五十年过去了，或许是高中德觉得时日不多，这才把自己隐藏多年的秘密说了出来。他的英雄事迹传出来后，很快引起了一阵轩然大波。有人曾专门找到高中德，问他当时为什么要给八路军送那么多武器。高崇德有些唏嘘地说：“自己已经记不清当时给八路军送过多少武器和弹药，他只知道自己多送一颗子弹就能多消灭一个敌人。” 1995年，高崇德与世长辞，享年91岁。